96 FM Radio Ravel Radio Ravel Radio Ravel Mezzanin Među prostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. Devedeset i šest FM. Mezanin. 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 Jeden, dva, tri. Mezanin.
Добро вечер и добре дојдовте на фреквенцијата на Радио Равел. Добро ве најдов во 130 и не знам кој издание на музичката емисија Мезанин. А, бројката не е важна, важно е да го задржиме вашето внимание. Вечер вас се до неколку минути по полноќ. А, почетокот на ова издание на Мезанин им го посветуваме на Last Expedition луѓето кои во понеделникот во Младинскиот културен центар. А, за секојаш дефинитивно престана а, да постојат, значи направи еден проштален концерт на кој за жал јас не успеав да бидам присутен таму, но еве Петар беше таму мојот редовен соработник од другата страна на стаклото и ми кажа дека Last Expedition направиле фина журка, но сепак дека тоа било со краток здив и дека имале можност да свират уште повеќе бидејќи луѓе со нетрпение очекувале нивната последна свирка. А, како и да е, Last Expedition за себе оставија многу, многу интересен материјал кој веројатно ќе има значење и во наредните години на овие простори и токму затоа во вечерашниот мезанин почетокот им го посветуваме токму ни фодиме со уште три теми од Last Expedition од нивниот настап во живо некаде во средината на 90-те години, ќе ги чуеме интервју со скитникот Далеку се од нивниот прв албум и веројатно нивниот најголем хит Келјав Дабар. Одиме со Last Expedition во жива. Oh, 
Eden, dva, tri. Mezanin. Fuck 
Легендарното тема на Last Expedition Келев Давар во соработка со Ристо Солунчев или Ицко Екс, екс Чиста околина посветен на прошталниот концерт на Last Expedition кој го направија во понеделникот во Младинскиот културен центар еден настан кој не беше баш добро најавен може би затоа и немаше многу публика во Младинскиот културен центар но како и да е Last Expedition решија да направи прават еден ваков потек и конечно да ја запечатат својата кариера. Инаку овој настан се одржа во рамките на еден проект насловен платформа кој стартува од овој месец и токму Last Expedition заедно со Juke Joint Express го отворија овој настан кој ќе трае следните 3 месеци и на некој начин настан, односно проект на Словен платформа кој сака да го ревитализира Младинскиот културен центар со многу свирки кои ќе се случуваат следниве три месеци токму на овој култен простор кој сите ние го сакаме уште од 80-те и 90-те години простор во кој сме изгледале многу, многу квалитетни свирки што на домашни бендови, така и од бивша југословенската сцена Инаку, 
во рамките на платформа, но сипак настан малку однапред најавен. Ќе се ќе дел од овој проект ќе биде и концертот што веќе утре вечер во Младинскиот културен центар ќе го направат луѓето кои беа гости и во Мезанин, се работи за бендот Point Blank, кој минатата година го издадува нивното деби издание Dirty Queen. Значи утре вечер во МКЦ, ми се чини дека близницата е само символични 150 динари, Point Blank конечно ќе го представат и својот деби материјал во жива. Токму затоа ја слушаме во ведната тема од нивниот првенец, насловен Dirty Queen, ги слушаме Point Blank. Еден, два, три. Ме за ним. Слушнавме Point Blank, дечките кои свират интелигентен метал, ако може така се наслови жанрот на нивната музика, иако тие во интервјуто овде во Мезанин не сака да се класифицираат во ниеден фолдер. Сепак се тоа беше најава на нивниот концерт утре вечер во МКЦ, каде што ќе го промовираат нивното деби издание од минатата година на словено Dirty Queen. Инаку, оваа недела на вистина квалитетни свирки не само во нашиот град. Следниот блог го посветуваме 
на еден многу интересен фестивал кој ќе се случува во Велес и тоа почнувајќи од вечерва па се до недела. Во Велес минатата година, ако не се лажам, се отвори едно фино клубче на словено Баба, а, клубче во кое има и малешко подиумче каде што може фино да се сместат бендовите и да направат на вистина квалитетна клубска свирка. Значи не се работи за на голема дискотека Даунтаун во Велес каде што гостува дури фолк звезди од нашиот северен сосед Србија и Црнагора, току овој пат се работи за навистина фино осмислено клубче, во кое организаторите еве решија токму во овој месец јануари, оваа недела од денес па се до недела да направат еден фин и квалитетен фестивал. Овој фестивал <coughs> едноставно насловен Баба Фест започнува вечерва со настапот на групите, групите Али Баба Оркестра од Велес и Дина од Скопје. Инаку свирката веќе најверојатно е започната бидејќи е најавена дека започнува во 22 часот. А, како што споменав на првиот ден од настано, значи вечерва Дина ќе го промовира својот нов албум Враќање кон светлината, додека Али Баба Оркестра ќе ја забавува домашната публика со сето од своји теми. Баба Фест ќе трае до недела, како што споменав, а во рамките на оваа манифестација а утре вечер ќе гостува Душко Јановски од PMG продукцијата. Значи тој ќе настапи со еден свој диджеј настап. Петокот е резервиран за Тони Китановски бенд, значи прилично различна жанровска музика на Баба Фест. Во сабота ќе настапат битолските херои Фолтин кои ќе го промовираат нивниот нов материјал Лоли Тату, а настанот Баба Фест во Баба клубот во Велес ќе ќе, ќе го затворат велешките бендови Адреналин и Бет Сектор во дела од 22 часот. Инако интересно поднаслов на оваа манифестација е село гори баба се чешла. Инако веле се многу блиску до Скопје, тоа и самите добро го знаете, само 50 на километри или 40 на минути возење до таму. Баба се наоѓа во самиот центар на Веле и мислам дека е фина шанса да се посети барем една од овие вечери во рамките на Баба Фест. Вечерва како подршка на овој малечок клубски фестивал во Велес, ги слушаме бендовите кои ќе настапат вечерва и во сабота, Дина и Фолтин. Дина ќе чуеме со една тема од нивниот материјал Враќање кон светлината, темата носи наслов Слика, одбравме малку неексплуатирана тема од Дина, бидејќи вообичаено барем на фреквенцијата на Радио Равел ги слушаме Залез, потоа Љубов и Сон, а од Фолтин ќе чуеме на словната тема Лудита Ту, во која Фолтин ќе ви раскажат како Вуди Ален снима еден интересен филм. Одиме со Дина и со Фолтин.
seems that when I bleed, I make love to my little coronet, and she probably screams. Ladies and gents, I'll be shooting Mr. Woody Allen, shooting a movie. See the beauty and the beast, or the beast and the beauty. Come on, ladies and gents, I'll be shooting Mr. Woody Allen, shooting a movie. See the beauty and the beast, or the beast and the beauty. Yeah, ladies and gents, I'll be shooting Mr. Woody Allen, shooting a movie. See the beauty and the beast, or the beast and the beauty. Come on, ladies and gents, I'll be shooting Mr. Woody Allen, shooting a movie. See the beauty and the beast. Oh, maybe just a beauty. I want to show there's so many things above. I want to show there's so many, so many. I want to show there's so many, so many. I want to show there's so many, so many. I want to show there's so many things above. I'll die, I'll die, I'll die if you touch me. I'll die if you touch me. Die if you touch me. I'll die, I'll die, I'll die if you touch me. I'll die if you touch me. Die if you touch me. I'll die, I'll die, I'll die if you touch me. I'll die if you touch me. Die if you touch me. Alleluia, alleluia. No, John, I'm bleeding. I want to show. There's so many things about a little bit. No, I want to show there's so many, so many. A little bit. No, I want to show. A little bit. No, I want to Mezanin Vesti Ok, tako imavme eden fin vo eden makedonski del vo večerašnjot Mezanin, kako ubav kontinuitet na predhodniti izdanje na Mezanin, vo koji pretežno slušavme makedonska muzika, a veče navlegovme vo redovnata rubrika od ova sezona Mezanin Vesti. Večero vi predstavljame tri vesti, koji iz minatata nedela nekako gi izdvojivme po prioritet. Prvata od njih se odnesova na The White Stripes i se sostoje od dva dela. Prvi od dela je malko onako v pop 
популистички, а вториот дел баш се однесува на она што The White Stripes во моментов го работат или нема да го работат, но за тоа ќе чуете во следната вест. Значи одиме вака, The White Stripes ќе бидат гости во една епизода од анимираната серија Симпсонови. Джек и Мег Вайт ќе ги поземат гласовите на ликовите, базирани според нив во новата епизода од новата сезона на сериалот. Појавувањето покрај Хомер и Барт е долгогодишна желба пред се на женскиот дел од бендот на Мег Вайт. Уште 2003-та таа изјави колку тоа би било супер, но дека не би сакала тоа да биде епизода во која действието се врти околу Лиза, бидејќи тие епизоди и се здодевни. Значи, Дева и Страеп, осмен што се занимаваат со музика, тие ве влегуваат и во филмските води. А, интересен и нивниот... Настап во филмот на Джим Джармуш Кафи и цигари пред две години каде што Джек Вайт на фин начин го објаснува сето она што Никола Тесла го правеше на почетокот на 20-тиот век а еве сега тие се поканите да учествуваат и во серијата Симпсонови Ајде да видиме и Девај Страйп, Страйпс што прават конкретно за концертите и за турнејата што ја одржуваат за промоцијата на нивниот албум Get Behind Me Satan. Конкретно Девај Страйпс ја одложија својата турнеја низ Јапонија, бидејќи Джек Вайт има акутен проблем со гласните жици. Бендо требаше на далешниот исток да одржи неколку концерти, но лекарот на Джек му рекол да не зборува, а особено да не пее следните две недели, за да ги заштити гласните жици и брзо да се опорави. Како замена, женскиот дел од бендот, Мег Вайт, за турнејата во Јапонија го покани Тоше Проески. Не, не, се зезам, се зезам. Одиме со White Stripes и темата uh, White Moon, сместена на нивното последно издание Get Behind Me Satan. FM Mezzanine What moon, what moon Breaks open the tune Of a deserted cartoon That I wrote Creature come, creature, creature My own double feature As I'm warm in the bleachers At home Well, my nose keeps on bleeding Cause it's real that I'm needing I better call out a meeting Of the boys Of the boys My friends are all dying And death can't be lying It's the truth and it don't make a noise scripture for the locker tagged memories of war a mirage this garage and the photo montage and the finger massage from the host good lord good lord the one I adore that I cannot afford is a girl Oh, no. 
Till I purged every word in this song Продължуваме с омезани инвестите за вечер. Водиме с информация за она, што старите калифорнијски сърфери го наеуа за оваа година. Red Hot Chili Peppers на 6 јуни го објавуваат нивниот нов двоен албум насловен Стадиум Аркадиум. Продолжението на By The Way ќе го најаве синглот Дени Калифорнија, по кој ќе следи албумот со 24 нови песни. Насловите на некој од нив се Snow, Animal Bar, Wet Sand, Charlie и така натаму и така натаму. Вокалот Тентони Кидес изјави дека нивната работа на новиот материјал е романтична, односно осликување на рефлексијата на вселената врз земјата. Куриозитет е што ова е за прв пат бендот да сними три албуми поред со истата постава. Но Кидес нагласува дека се уште не ги победиле своите демони и дека нивните проблеми се уште не се завршени. Албумот го продуцира популарниот брадоња и вегетаријанец Рик Рубин, кој освен со ретко чили пепер со работа Готувал и со многу други бендови. Окей, okay, се навраќаме на прекрасниот албум на Red Hot Chili Peppers од 99-та година, Californication, кој е составен од многу, многу хитчиња. Ние слушаме прекрасната Scar Tissue. Ова се Red Hot Chili Peppers.
за крајот овој мезанин блог вести една вест за една помалку подзаборавена хип хоп звезда се работи за Баста Раймс кој за оваа година го најава новиот албум со наслов The Big Bang на кој му гостува Стиви Бондер, Рик Джеймс, Оди Би и Еминем. Албумот му го продуцираат најпродаваните имиња на мейнстрим хип хоп од Доктор Дре, Тимбаленд, The Neptunes, Скот Сторч, Ерик Сермон и Свиз Битс. Албумот излегува во март. Баста Раймс, барем според оние што ја милуваат хип хоп музиката, својот врв го достигна со албумот Анархи од 2002 година. Ток му од него слушаме една тема на словена Fire. Ова е Баста Раймс. Got to get this flawless flow up off my chest so Who's responsible for the impossible flow? I ain't a thing in the world that ain't copable So, so, I make you anticipate great I type shit, real live niggas appreciate Get the utmost, I pack coats, keep the gap closed Ooh. Run niggas to the island, I pack most I After the gun burst, quench my blood thirst Ooh. We'll be leaving you much worse than one first Ooh. Yo, now we embellish, fuck the jealous Ooh. And embark on niggas, now what you gonna tell us? Завршивме со рубриката Мезанин Вести, до следната рубрика Мезанин под култура ќе го слушаме никој друг, туку славниот нјурченец Джонатан Ричман. Човеко што е, предходниве 30 години не успеа да се етаблира како музичка звезда на која треба се смета на светската музичка сцена, но токму напротив Джонатан Ричман остана во позадина, за да си поигрува во своите текстови со сите оние што токму сакаат тоа да станат, да бидат во првите редови на светската музичка сцена и токму тоа му дава огромен простор да се зеза со нив токму во нивните текстови. Инако Джонатан Ричман е човек кој стартуваше со својата музичка кариера уште во почетокот на 70-те години од минатиот век со бендот наречен Modern Lovers успеа да издаат пар албуми за потоа Джонат Ричман во текот на 80-те и 90-те години да издаде неколку соло албуми со кои на вистина ја задоволи она 
своја верна публика која верно го следи на сите концерти на светот. Инако Джоната Ричман минатата година гостуваше многу близу до нас во Белград, оние што го гледале концертот ми кажаа дека навистина направил еден убав, интимен, клубски концерт, како што Джоната Ричман навистина знае да направи. За да го илустрираме сето ова што го кажувам за Джоната Ричман, доколку не сте слушале ништо од него, прво ќе одиме со две теми од деби албумот на неговиот прв бенд Modern Lovers, темите кои го отвораат овој албум, а потоа ќе се навратиме на едно негово издание од 92-та година, соло издание на словено I Jonathan, во кој Джоната Ричман на фин начин раскажува за сите оние згоди и незгоди кои му се случуваат во неговиот заебан музички живот. Значи, очекувајте фина забава, фини звуци, фини текстови во следните 10 на 15 минути од е, човекот кој едноставно се нарекува Джоната Ричман, доаѓа од Нјорк и прави прекрасна музика. Одима! 1, 2, 3, 4, 5, 6!
Eden, dva, tri. Mezanin. Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane. If you won't sleep with me, I'll still be with you. I'm gonna meet you on the afternoon train. The afternoon train for dark and night. The afternoon train. Or I'll go insane.
fellas staying home or not having fun. Oh. A cold, cold era has begun, has begun. Hey. Now things were bad before. Yeah. There was lots of loneliness. Oh. But in 1965, things were not like this. When we hey. had FM Mezanin Okay, first check your altimeter. Does everybody have 8500 feet? Yeah. Okay. Now you new tandem jumpers, when that door opens, you will be scared. Are you ready? Yes. All right. A one, two, one, two, three, go! Mezanin od kultura.
Се надевам луцидни од Джонатан Ричман финове развесили некаде на средината од вечерашното издание на Мезанин и фино не вовлече во вториот дел кој го започнуваме со редовната или полуредовната рубрика Мезанин под култура. Еден малечок едукативен дел од со кој стартувавме од оваа сезона во кој ви представуваме значени движења, значени личности од областа на подкултурата во 20-тиот век. Вечерва зборуваме за глем рокот, музичкиот стил што се појави некаде во 70-тите години и на некој начин беше предвестник на сето она што полос на панкот ќе го направи до крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години. Вообичаено во мезенин подкултура земаме делови, земаме текстови од сето она што познатите социолози и музиколози од минатиот век го напишале за поедини луѓе и за поедини правци. Вечерва ќе позајмиме нешто од сето оно што Майк Брек, познатиот британски социолог и музиколог, го напиша токму за глем рокот. Значи, одиме вака назив за подвид во рок музиката. Се карактеризира со сликовитост и близок е до изворниот рок. Имиджот на глем рокот е шминка и употреба на живи бои. Во почетокот на 70-тите години од минатиот век, од подкултурата на модовите, а во рамките на така наречената кемп струја, се издвојува хипи струјата на глем рокот. Според Майк Брейк, во ова време доаѓа до буржуизирање на слободното време, заедно со комерцијализацијата на футболот, што доведе до бескласна, универзална, произведена култура. Представници на овој правец во рок музиката се Девид Боуви, Лурид, Марк Болано Тирекс и Гери Глитер, кои во своите настапи ги вкомпонира грубоста на скинхиците и делата на прогресивните хипици. Резултатот е следниот. Представниците на глем рокот подсетуваа на модовите, облекуваа екстравагантна облека, користеа чевли со високи подпитици, ги украсуваа телото и лицето со шминка и тетоважа. Овој декадентен имидж, еден вид комбинација на Берлин од 30-тите години и стилот на нјујоршките хомосексуалци, всушност беше машка верзија на кемп рокот. Само што траеше многу кратко време и потоа своето место му го препушти на панкот првата боемска подкултура на работничката класа. Инако токму глем рокот и сето она што се случуваше на британската музичка сцена во 70-тите години од минатиот век, на фантастичен начин го опиша и го сними во својот филм Велвет Голдмайн, режисерот Тод Хайнс, човекот кој растеше токму во 70-тите години од минатиот век и човекот кој едноставно живееше со глем рок музиката. Инако во овој филм, доколку не сте огледале, настапува Јуен Мегрегор како реинкарнација на сето она што представуваше Иги Поп, нова комбинација со Крт Кобейн, значи на одличен начин се споени овие две рок икони. Додека пак самата приказна се однесуваше на еден музички новинар кој сакаше да навлезе во подкултурата на глем рокот, но некако традиционалното воспитување на неговите родители не му дозволуваа да се облекува така слободно, но сепак преку се тоа што тој го пишуваше во неговите музички рецензии, успеа во весниците и во музичкиот печат да, да им го приближи глем рокот на младите. А, прекрасен саундтрак содржи Велвет Голдмейн, кој на одличен начин го опишува глем рокот а, и си од него сјај во 70-те години од минатиот век. Инако конкретно за самиот саундтрак беа специјално создадени две групи за да освират некои од легендарните теми од, Грид, од глем рокот, па така едната група беше наречена The Venus in Fars, според славната тема на Velvet Underground и во неа членува Бернард Батлер, потоа Кланг, Джон Гринвуд, Пол Кимбл, Энди Маккей и како вокал Том Йорк од Radiohead, додека пак Другата група која отсвири неколку теми за овој саундтрак се нарекува Вайл Ретс и во неја членуваат исто така познати имени од британската музичка сцена како Марк Ам, Рон Ештон од The Stooges, Джим Дамбар, Дем Флеминг, Тарстон Мур и Стив Шели од Sonic Youth, како и Майк Вет. Окей, okay, како продолжување на ова што вечерва го представуваме во Мезанин под култура, а тоа е глем рок од 70-те години на минатиот век, слушаме три теми од прекрасниот саундтрак од филмот Velvet Goldmine. 
повеќе чуеме преработката на Пласидо на легендарната 20th Century Boy, потоа ќе ги чуеме Wild Reds со преработката на The Stooges на темата TVI и на крај ќе завршиме со прекрасната Babies on Fire во изведба на специјално оформениот бен токму за овој саундтрек насловен The Venus in Fars. Одиме со неколку теми од саундтреко за филмот Velvet Goldman како опишување или осликување на глем рокот од 70-те години од минатиот век. Еден, два, три. Мезанин.
96 FM Mezanin Baby's on fire Better throw her in the water Look at her laughing Like a heifer to the slaughter Baby's on fire And all the laughing boys are pitching Waiting for photos Oh, the plot is so bewitching Rescuers, row, row Do your best to change the subject Blow the wind, blow, blow Let some assistance to the object Photographers, snip, snap Take your time, she's only burning This kind of experience Is necessary for her love What baby's been reduced to Окей, okay, по посветата на Глем Рокот во рубриката Мезанин под култура ни остана уште половина час од вечерашното издание на Мезанин. Времеа се вратиме на современата британска музичка сцена. Ќе чуеме е, музика од еден бенд кој се вика Spare Mint. Е, мислам дека е тајна за многумина од вас кои во моментов го слушаат Мезанин. Пред се и поради тоа што доколку се обидете да најдете информации за Спермент на интернет, нема да дојдете до многу од нив, но Спермент се бенд кој постои од 1999 година, која го издадува нивното деби издание A Week Away, за потоа во следните 3-4 години да издадат уште 3 албуми, и тоа кој од кој половар, во 2001-та ремек делото A Different Lifetime, во 2003-та My Missing Days и во 2004-та A Leopard and Other Stories. А, зашто вечер ве ги слушаме Спермин? Затоа што токму за оваа 2006 година го најавуваат нивното пето поред студиско остварување, па додека го очекуваме а, него некаде кон средината на 2006-та, ќе 
се обидиме да ви представиме Спермин во најдобро светло преку неколку теми од нивните 4 досегашни албуми во кариерата. Инаку Спермин се одликуваат со нои субтилен момент да направат вистински поп бисери, како што ретко на кој бенд му успеваат да направи. Во тоа ќе се уверите токму следните половина час во ова издание на Мезанин. Во првиот блок одиме со неколку теми од нивните први два албуми, дебито A Week Away од 99-та и A Different Life, Lifetime од 2001-та година. Инаку за многумина од бендовите се вели дека вториот албум е клучен во кариерата, бидејќи ако првиот постигнал успех, тогаш вториот, со вториот треба да се види дали тие ќе го продолжат звукот или ќе направат некаков пресврт. Меѓутоа, Спермент успеја, успеја да го пребродат вториот албум и всичност вториот албум A Different Lifetime да ја биде вистински врв во нивната кариера. Да видиме за што се работи во следните минути од A Week Away дебито ќе чуеме на словната тема и темата Isn't It Great To Be Alive а A Different Lifetime ќе чуеме повторно на словната тема и прекрасната Scottish Pop ако го ја спомнувам Scottish Pop Scottish Pop мора да го споменам и мој добар пријател Любе Мартиновски човекот со кој ги реализиравме технички првите 30 на емисии од Мезанин некаде 2002 година човекот кој вистински е залюбен токму во овој бенд Спермент значи одиме со неколку теми од првите два албуми на Спермент само можам да ви препорачам да уживате во следните 15 на минути одиме FM Mezanin Came out of the gig Skipped some snow Oh my god Left it in my face 
face Isn't it great to be alive? Isn't it great to be alive? Eleven o'clock A woman came out, told you to get off Just to step to the front Kissed her full on the mouth Mine is said Isn't it great to be alive? Isn't it great to be alive? on you Waiting with you by the phones See you could ring your man Sometimes it's It's not that great To be alive Meeting you in the Carmelo To discuss my musical Yes, you were there You were the first song that I ever wrote Isn't it great to be alive? Isn't it great to be alive? We hardly said a word On the way home When you feel like this You might as well be alive Jedan, dva, tri. Mezanin. This may be over for now It's not over forever I have to believe that One day we will have a time together sleep with you again and again I will be there when you wake I promise 
you I have to believe that And the time I spent with you Is the most perfect I've known It already seems like it was stolen From a different lifetime I will keep you warm I will show you stars I will touch you everywhere now I will again, I will drink you in I will fill you up I have to believe that And all these things will be And one day you will be mine
Eden, dva, tri. Mezanin. Jeden, dva, tri. Mezanin. Mezanin. Među prostor na Radio Ravel. Fini zvuci vo posljedniot polovina časa od večerašnjiot mezanin, glavni vinovnici za toa, britanskiot band Spearmint. Preslušujeme po nekoliko temi od dnevnite četiri studijske stvarovanja od 99-ta, 2001-ta, 2003-ta i 2004-ta godina. Slušnavme po dve temi od Week Away, A Different Lifetime, a sega odime i so dnevnite dva posljednji albuma, My Missing Days od 2003-ta i A Leopard and Other Stories od 2004-ta, za sega njenato posljednji posljedno studijsko ostvarovanje. Od predposljednjot album će ga čujeme This is a souvenir i I didn't buy you flowers. A ova prikazna za Spearmint večerova će završime so temata so simbolišen naslov a happy ending. Uživajte do kraja na mezanin so Spearmint. I remember somebody saying that one of the things about music 
Has this got the power to make you remember exactly how you felt at a certain point in your life? And it's true. Sometimes when you hear a song coming out of a shop or on the radio, and it doesn't even have to be something you particularly like, it can make you feel things, see things, even taste things you've completely forgotten about. Like when I hear the Onion song, I can feel warm bathwater around me on a hot summer's day. Or Shady Lane, I can see Gary going up an escalator in a shop on Oxford Street at about three o'clock on a Friday afternoon. Or she's a waterfall. I can feel my jeans sticking to my legs in the heat in a room above a shop in Waterloo Station. Or range life. I can smell a dark rehearsal studio on a Wednesday night in Greenwich. Or spit on a stranger. I can remember lying to a friend. And I still regret that. Or the man who's head expanded. I can see a flying saucer above a Dundee street at 4.30 on a winter's afternoon. Or out come the freaks. I can taste the taste of peanut butter on toast for breakfast. Where the air is, you remember where you were in the summer. When you hear this, you remember the night we finally brought the government down. I didn't buy you flowers Because I didn't actually know you Though you'd see me around You'd think I was 
was some widow
Mezanin. Među prostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. Devedeset i šest FM. Mezanin, mezanin, mezanin. Tukaj nekada go završuvame nekoliko minuti po polnoći večerašnjati izdanje na Mezaninu. Večer imamo mnogo različna muzika, se nadevam da se to ovo što vi go ponudivme predhodnite dva časa vi se dopadna. Slušavame blok makelonska muzika, blok popularni bendovi preko rubrikata Mezanin Vesti. Potom se navrativme na Glam Rockot vo rubrikata Mezanin Podkultura. Go slušavame i Jonathan Richman kako muzički žanr sam za sebe. I na kraj završivme so prekrasnite britanski pop indie rock heroi spearmint. Ostanete na ova frekvencija i po polnoć, a sekako nije se slušame sljedata sreda vo 22 časot. Ušte sekako najavam deka togaš će ni gostuvat momcite od bendo denite čuvat i se napravim jedan uvav muovec u njiv. Se nadajam deka ti imamo i mala akustična svirka ovdje u studijoto na Radio Ravel. Do togaš, dokako propuštivte nešto, slušajte reprizata vo savoto od 21 do 23 časot. Ivor Angelkov i Petar V. Georgijevski standardata postava koja i večerva beše sova s čača.